Så å si alle bøker om studieteknikk presiserer viktigheten av å lage seg gode planer, slik at du skal få tid til å studere det du vil. Hensikten med tidsplanlegging er at du skal få tid til ditt studie, deltidsjobb, sosiale interesser, hobbyer og unngå de her gråsonene mellom studietid og fritid. Tidsplaner kan også gi deg viktig informasjon om din studieadferd. Hvor mye tid bruker du egentlig på studiene? Og hvor mye tid går med på andre ting? Hvor mange timer du må jobbe med ditt studie i løpet av uka, det varierer noe avhengig av hvordan studiet du går. Men tilsvarende en arbeidsuke på ca. 37 timer er vel et anbefalt minimum. Men kanskje må du beregne mer. Sørg nå uansett for at du studerer så effektivt som mulig når du først studerer. Det er i hovedsak tre typer planer vi anbefaler studenter å lage seg. En semesterplan, en ukeplan og en dagsplan. I semesterplanen der setter du inn alle viktige hendelser i semesteret. Det kan være immatrikulering, første og siste forelesing, Diverse viktige frister som oppmeldingsfrist og frist for å søke lånekassen, obligatoriske aktiviteter, innleveringer og selvfølgelig eksamen. Til slutt setter du inn ferie, fritid, samlinger og andre sånne typer hendelser som er viktige for deg. Når du har fylt ut semesterplanen har du en rimelig god oversikt over de viktige datoene i semesteret. Og du kan da tilpasse studieadferden din slik at du ikke blir overrasket over at det plutselig er en obligatorisk aktivitet eller innlevering med frist uka etter at du har planlagt en hyttetur med vannegen din. Da kan du i stedet sette deg egne tidsfrister, slik at du får tid til både den obligatoriske aktiviteten og det sosiale. Det andre du bør lage deg, det er en ukeplan. Her setter du inn alle regelmessige hendelser i løpet av uka. Det kan være forelesninger, øvinger, kolokvia, lab, kanskje har du en deltidsjobb, og i tillegg så trener du helt sikkert noe. Alle sånne ting bør du sette inn i ukeplanen. Og når du har fylt ut alle de viktige aktivitetene, så ser du når du har tid til egen studie. Og du kan gjerne planlegge når du skal stå opp, sove, spise lunsj, middag og så videre. Enkelte, de er kanskje så heldige at de har forelesninger, øvinger, trening, jobb på samme dag hver uke, og kan gjenbruke din plan over flere uker. Andre må kanskje revidere din fra uke til uke. Poenget med en plan er igjen å få en oversikt over den tida man har til rådighet for egen studie. Og det kan også gjøre det lettere samvittighetsmessig å ta fri fra studiene og gjøre noe annet på kveldstid. En dagsplan er en mer detaljert plan for hva du skal studere og arbeide med til gitte tidspunkt på dagen. Og her er det smart å være så konkret som mulig. Hva skal du starte med? Hvordan kapitler skal du lese? Når? Eller hva skal du lære deg? Når har du forelesning? Og er det noe du skal gjøre før for å forberede deg? Hvordan øvinger skal du alternativt jobbe med i dag? Og når skal du gjøre det? Det er også noen som liker å sette opp når man skal stå opp og legge seg, av den enkle grunnen at de føler det er mye enklere å gjennomføre når det står på en plan. En dagsplan bør gjerne lages kvelden i forveien. Og du kan gjerne gjøre det til en vane at du setter av ca. 15 minutter på kveld og tenker gjennom hva du skal gjøre i morgen. Og så skriver du det ned på papiret, men husk å være litt realistisk da. Det er lett å lage en plan som er alt for omfattende, og det er lite hensiktsmessig og demotiverende. Maler til semesterplaner og ukeplaner kan du finne på NTNU Karriere sine nettsider.